Ist das nicht ein Traum? So schön entspannt können hier die Morgen sein auf Sansibar. Franzi schläft noch. Wir haben heute unseren Hochzeitstag und ja, nehmen wir euch mal mit, wie wir hier das so erleben in Page. Starten wir mal mit einem leckeren Frühstück in unserer Unterkunft, die direkt da am Strand ist, also 10 Meter oder so. Tag. Das ist nur voll schön, wenn wir hier morgens aufwachen. Dann können wir mal direkt zum Meer rausgucken und da steht eine Palme so ganz malerisch schief. Und man hört das Meeresrauschen und die Vögel. Das ist voll toll. Wollen wir gleich frühstücken gehen? Wir sind ja schon den dritten Tag hier und hier gibt es immer jeden Tag so ein richtig geiles Frühstück in der Unterkunft. Immer mit einem anderen Superfood. Mal gucken, was es heute gibt. <lacht> Gest gestern gab es Kurkuma mit, was war das Witziges? Keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen. Du bist ja voll am Schwitzen. Ja, ich bin auch schon eine Stunde hier durch den Strand gelaufen und habe Footage gemacht für die Atmosphäre. Frisch geduscht. So, Frühstück. Hochzeitstag. Yay! Wir frühstücken heute im Garten, weil wir Hochzeitstag haben. Das ist ja cool. Das ist voll der schöne Platz hier im Garten. Das musst du gleich mal zeigen, wenn wir hier sitzen, dass man den schönsten Blick auf das ganze Grundstück hier hat. Boah. Ich habe gerade schon die Superfoods angekündigt. <lacht> heute ist Superfood Ingmar im frischen Saft aus Ananas und Maracuja. Voll lecker. Ja, was richtig cool ist, die Besitzerin hier, Elske, ist eine Deutsche, macht selbst Marmelade. Und wir haben jetzt, glaube ich, den dritten Tag und die vierte Marmelade, die wir schon aufgetischt bekommen. Das heißt, heute gibt es mal Blueberry, also Heidelbeer-Mango und irgendeine so Hibiskus-Variante. Hibiskus mit Lemon. Ja, und auch wenn Brot und Marmelade vielleicht nicht das typische afrikanische Frühstück sind, diese Mandasi hier sind es. Und zwar sind das so Art... Donuts, sage ich mal, also vom Teig her, also so Schmalzgebäck. Lecker. Und was wir bisher auch noch nicht hatten, geräucherter Fisch zum Frühstück. Ich bin einfach nur glücklich. Elske, es war sensationell, wir haben jetzt aber ein Problem. Jetzt denkt ja jeder Zuschauer, er kriegt hier ein Frühstück im Garten. Das ja, aber vielleicht nicht ganz so opulent. <lacht> oh, es gibt yeah. Eigentlich habe ich hier gar keinen Platz mehr, ne? aber Pancake oh, jetzt, mit ja, und und es, regnet. es regnet das allererste Mal, seit wir auf Sansibar sind. Oh, müssen wir um, sollen wir umziehen? Wir sind vor dem Regen geflüchtet, sind jetzt auf der normalen Terrasse, wo man eigentlich frühstückt. Und das Frühstück ist natürlich immer sensationell, aber heute haben wir wegen unserem Hochzeitstag auch mal eine ganz dekadente Version bekommen. Jetzt genießen wir hier noch Nutella Pancakes, das ist ja der Wahnsinn. Ja, die Sonne ist wieder rausgekommen und das ist auch der perfekte Moment, um einen Strandspaziergang zu machen. Und dann nehmen wir euch mal mit an den Strand von Page.
Ja, total witzig. Jetzt ist hier Ebbe. Und zwar ist sie hier ziemlich krass. Also bis zu zwei Kilometer zieht sich das Wasser zurück. Wir laufen jetzt mal durch diese Rillen und gucken uns mal an, wie die Kiter da hinten surfen, weil hier ist der super krasse Kitestrand. Also bei Flut hatten wir das auch schon gesehen. Da sind teilweise 30, 40 Kiter im Wasser. Mehr. Weil, hier, weil hier immer ein bisschen Wind ist. Ne? Ist auch so eigentlich ganz angenehm, wenn die Sonne so runter knallt, dass man immer so ein bisschen Wind gehen hat. Und deswegen sind wohl gute Bedingungen hier zum Kitesurfen. Und offenbar kiten die auch bei Ebbe. Und da stapsen wir jetzt mal hin. How's it doing? Good. Really, really good. Ja, also so eine richtige Abkühlung ist das Bär hier nicht. Es ist nämlich Badewannentemperatur. Also ich würde jetzt so mal schätzen, zwischen 25 und 30 Grad hat es. Aber ist natürlich trotzdem super schön. <lacht> Was Franzi kann, kann ich so lange. Wir haben uns jetzt ein Plätzchen hier im Schatten gesucht und hoffen, dass gleich jemand vorbeikommt, der uns eine Kokosnuss verkauft. Wir haben nämlich schon letztes Jahr auf Sri Lanka mit einer Kokosnuss auf unseren Hochzeitstag angestoßen. Und vielleicht können wir es ja zur Tradition machen und das heute wiederholen. Sieht gut aus. Da sehe ich doch schon das Obst auf dem Kopf. Heine, Banana, Maracuja, Ananas, Passion, Watermelon, Papaya. Okay. Eigentlich wollten wir ja nur zwei Kokosnüsse haben, aber weil er jetzt nicht wechseln konnte, unseren Schein, haben wir jetzt zusätzlich noch eine Mango genommen. Thank you, good enjoy. Mm. Cheers. Cheers. Also letztes Jahr hatten wir einen Strohhalm. Dieses Jahr muss es so gehen, direkt aus der Nuss. Ja, mega lecker, Kokosnuss ist immer saugeil und das Fleisch ist auch richtig lecker. Wir gehen jetzt mal zurück zur Unterkunft, mal gucken, ob die uns das da aufhacken können und dann zeigen wir euch auch mal unser Zimmer, das haben wir irgendwie noch gar nicht gezeigt. Mr. Sunny kam noch mal vorbei. Mr. Sunny, mein Name. Mr. Sunny, okay. Und hat uns die Kokosnüsse netterweise aufgehackt und ähm, das Kokosnussfleisch lose gekratzt. Können wir das jetzt doch noch am Strand essen. So, jetzt müssen, können wir die Kokosnüsse hier lassen. Aber in unsere Unterkunft gehen wir natürlich trotzdem zurück und zeigen euch gleich mal das Zimmer. Willkommen in unserem Zimmer in der Villa Kyoto hier in Pate. Und ich zeige euch ganz kurz die wichtigsten Sachen. Bett, schön bequem, groß genug und vor allem mit passendem Mückennetz, um die Moskitos fernzuhalten. Wenn es dann doch ein bisschen warm ist, dann gibt es hier über dem Bett auch einen praktischen Ventilator, mit dem wir uns abkühlen können. Hm. Super praktisch auf dem Schreibtisch, an dem entweder Matthias Video schneidet oder ich arbeite. Die Fenster haben kein Glas, sondern so Mückengitter. Das heißt, Mücken kommen nicht rein, aber es weht immer eine frische Brise. Das ist super angenehm. Und was auch super praktisch ist, diese Regale hier, also hinter, hinter euch ist noch so ein Aufhängding. Da können wir unseren ganzen Kram verstauen, weil wir sonst immer alles so zumüllen. Und da gibt es noch das Bad. Geräumig, hier gibt es ein Spiegel. Eine Dusche mit warmem Wasser, das ist eher eine Seltenheit auf Sansibar. Man hier so einen tollen Boiler, ähm, Handtuchhalter, ganz praktisch. Ja, das ist unser Zimmer. Und bezahlt tun wir hier ungefähr so 50 Euro die Nacht, was für Sansibar tatsächlich normal bis günstig ist für so ein schönes Zimmer. Hier gibt es natürlich auch viel, viel teurere 
Und wir denken, da haben wir einen ziemlich guten Deal gemacht hier. Den Link zu dieser schönen Unterkunft packen wir euch unten in die Videobeschreibung, dass ihr die auch finden könnt. Wir wollen jetzt noch Pate den Ort erkunden und nehmen euch dazu wieder mit. Die Sonne brennt ohne Ende heute. Du fühlst schon das dritte Mal Sonnencreme. Und das zweite Mal Sonnenbrand. <lacht> ja. ja, man kann hier so, keine Ahnung, das sind nur 300 Meter oder so, läuft man hier so zwischen den Häusern lang, über so Sandwege und ist dann direkt so an dieser Hauptstraße. Und es ist auch ganz interessant, dass die Hotels und Gasthäuser, die sind halt hier ziemlich verwoben eigentlich so mit dem lokalen Ort. Ja, kann man eigentlich ganz viel sehen vom Leben hier. Und es ist natürlich krass, so den Unterschied zu sehen, ne? zwischen einerseits eben diesen Hotels, die so auf die Standards der sag mal, westlichen Touristen angepasst sind und dann eben diese ja, extrem einfachen Häuser, die zum Teil keinen Strom oder fließend Wasser haben. Ne? natürlich immer die kleinen Läden am Straßenrand und jetzt haben wir hier letztes Mal schon Chapati gegessen, so geile Rinderspieße und jetzt sind das Chapati ist aber leer und jetzt äh, holen wir uns das ein. Jetzt gibt es doch kein Chapati, aber hier gibt es auch diese Rinderspieße, die sind auch gut. Ich die lecker gewürzt. Ich liebe Street Food, immer. Das ist geil. Muss man Chapati mal einander mal essen. Thank you! Hi. So, die Flut ist wieder da. Das heißt, das Wasser ist bis zum Strand da. Wir wollen jetzt aber nach Beju laufen, ins nächste Dorf, um da an der Swahili Night teilzunehmen. Da gibt es irgendwie Live-Musik und typisches Essen. Und dafür müssen wir jetzt ungefähr eine Stunde am Strand entlang laufen und hoffen, dass wir durchkommen, trotz Flut. Aber da vorne ziemlich tief. Man fährt hier oben lang und klettern. Oh, voll rutschig. Das ist mal relativ tief da hinten. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Da ist halt das Wasser noch sehr hoch. Also es geht uns bestimmt bis zur Hüfte. Ja, guck mal da. Ja, das scheint noch zu hoch zu sein, hat jetzt hier so ein Local gesagt. Und wir können jetzt hier so eine Abkürzung an der Straße nehmen. Jetzt laufen wir quer durch so ein Ressort. In die richtige Richtung gehen wir schon mal. Wir haben uns direkt verlaufen. Das Problem ist, dass wir die ganze Zeit in die falsche Richtung laufen. Keine Ahnung, wo wir sind. Ah. Ja, wir sind wirklich irgendwie im Kreis gelaufen. Wir sind jetzt in Paji wieder an der Hauptstraße bei so einem Supermarkt, den wir irgendwie auch schon mal gesehen haben. Also bisher war es noch nicht so erfolgreich unsere Tour. So, auf dieser Stichstraße versuchen wir noch mal unser Glück. Wir haben den Strand wieder gefunden, das ist schon mal gut. Wir haben auch einen Streifen, auf dem wir gehen können. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir auch bis zu dem zu der Swahili Night da durchlaufen können, dass es nicht stockdüster wird. Wir sind angekommen! 
Juhu! Und es ist noch nicht ganz dunkel. Können wir also noch sehen, wie es hier aussieht. Pina Colada, fresh from the barman. Wir sind zurück in unserer Bude hier in Padje. Wir haben da jetzt so ein suaheli abendessen gehabt. Ich habe das Ganze Sansibar Tapas genannt. <lacht> so. Mit Oktopus und Thunfisch und richtig coole Sachen. Und was mir auch immer wichtig ist, dass man das lokale Bier probiert. Und ich hatte jetzt Kilimanjaro. <lacht> Gut, das ist wahrscheinlich vom Festland so lokal, ist es vielleicht nicht, aber es war ein tansanisch, tansaisches, tansanaisches? Tansania-Bier? Ein Tansania-Bier. Also noch abrissern. <lacht> ja, mit ordentlich Sonnenbrand können wir jetzt hier unseren ersten richtigen Strandtag eigentlich so beenden. Ja, und wir hoffen natürlich, dass ihr auch bei unseren folgenden Abenteuern dabei seid. Dafür abonniert doch gerne unseren Kanal und damit auf zu neuen Abenteuern. Kamera holt irgendwie keiner für mich ab. Das muss ich immer selber machen. <lacht> Und wir wollen euch auch noch zeigen. Na. Nochmal. Wo es. <lacht> da kann ich eine gute Stuff machen. Ich will es manchmal erzählen. Okay. Das ist sehr gut. Entschuldigung. Zu viel Einsatz beim Filmen gezeigt. Ui, das ist ja richtig gefährlich. Mich hätte hier gerade so ein Kite-Anfänger-Fehler fast den Kopf gekostet. Der so über meinen Kopf hinweg. Ja, hier scheint es einfach nur Anfänger zu geben. Aber wenn die Flut kommt, dann habe ich schon richtig krasse Fahrer gesehen die letzten Tage. Vielleicht sehen wir das ja noch. Dann würde ich das ja an dieser Stelle mal einblenden, die Profis. Aber vielleicht auch nicht.